നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം വചന സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എവരെയും അറിയിക്കുന്നു ബൈബിൾ പ്രവചിക്കുന്ന ഇനി സംഭവമൊക്കെയാണുള്ള ലോക സംഭവങ്ങൾ ഏഴാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ബൈബിളിന് പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ മതം മതചിഹ്നം എന്നു പറയാൻ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ മതം മതചിഹ്നം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കോവിഡ് വാക്സിനും അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറെന്ന മുദ്രയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളതായി ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടോ അത് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളികളുടെ ഇടയിലും അത്തരത്തിലൊരു പഠിപ്പിക്കൽ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിലരൊക്കെ ആ തരത്തിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം കൂടി ചേർത്തായിരിക്കും ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു മതം വരും ഇന്ന് കാണുന്ന മതങ്ങൾക്ക് പകരം പുതിയ ഒരു മതം വരുമെന്ന് അന്ത്യകാലത്ത് വരുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രവചന ഭാഗം ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം ധാന്യ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്താറാം മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ വായിക്കാം രാജാവോ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ഇവിടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എതിർ ക്രിസ്തു എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും അവനൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും അവൻ്റെ അവന് സാത്താൻ ആണ് അവൻ അധികാരം കൊടുക്കുന്നതെന്നും ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ വെച്ച് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ വിഷയത്തിൽ ഞാനിത് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവ് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അവൻ തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തി ഏത് ദേവനും മേലായി മഹത്തീകരിക്കുകയും ദൈവാദി ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കുകയും കോപം നിവർത്തിയാകുവോളം അവന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കോപം നിവർത്തിയാകുവോളം അവന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ കോപം നിവർത്തിയാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വെളുപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം മുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ മഹോദ്രപകാലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്കുകൾ വിശദമായി വരുന്നില്ല ആ രണ്ട് പോയിൽ മാത്രം പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതായത് വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ മതം അതുപോലെ മതത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഓക്കെ അടുത്ത വാക്യം അവൻ എല്ലാറ്റിനും മേലായി തന്നെ താൻ മഹത്തീകരിക്കുകയാൽ അതായത് അന്ന് ഇവൻ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള സകല ദേവന്മാർക്കും മേലായി തന്നെ തന്നെ മഹത്തീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാളൊക്ക ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ദേവനാണ് ഞാനെന്ന് പറയുകയാൽ മഹത്തീകരിക്കുകയാൽ തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേവന്മാരെയും സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടദേവനെയും യാതൊരു ദേവനെയും കൂട്ടാക്കുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഉള്ള മതങ്ങൾ അതായത് എതിർ ക്രിസ്തു ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള മതങ്ങളെ അവിടുത്തെ അവരുടെ ദേവന്മാർ ഇവൻ കൂട്ടാക്കുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നുള്ള മതങ്ങൾക്ക് ഇവന് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കുകയില്ല മതങ്ങളില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല മതങ്ങളുമുണ്ട് ദേവന്മാരുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവന് അവർക്ക് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കത്തില്ല അടുത്തവൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് പകരം അവൻ കോട്ടകളുടെ ദേവനെ ബഹുമാനിക്കും കോട്ടകളുടെ ദേവനെ ബഹുമാനിക്കും അതിന് പകരം ഇവിടെയാണ് പുതിയ മതം വരുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ബൈബിളിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബൈബിൾ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നടന്നത് ചരിത്രം കൊണ്ട് തന്നെ തെളിയിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആറ് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച് ഇനി സംസാരിക്കുന്ന ഇനി ഭാവി സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതും ഭാവി കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും കാലങ്ങൾ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പ്രവചിച്ച കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് പകരം അവൻ കോട്ടകളുടെ ദേവനെ ബഹുമാനിക്കും കോട്ടകളുടെ ദേവൻ അതിന് പകരം അപ്പോൾ അതിന് പകരം അതായത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ദേവന്മാർക്ക് പകരമായി പുതിയൊരു ദേവനെ അവൻ കൊണ്ടുവരും എന്ന് വളരെ വ്യക്തം പുതിയൊരു മതം വരും അവൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത ഒരു ദേവനെ അവൻ
കോട്ടകളുടെ കൊത്തളങ്ങളിൽ മേൽ ആക്കി വയ്ക്കും കോട്ടകളുടെ കൊത്തളങ്ങളിൽ ആക്കി വയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അധികാരം കൊടുക്കുമെന്നർത്ഥം ആക്കി വയ്ക്കും അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന് അവൻ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും പുതിയ മതത്തെയും പുതിയ ദേവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന് മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും അവൻ അവരെ പലർക്കും അധിപതികളാക്കി ദേശത്തെ പ്രതിഫലമായി വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പുതിയ മതത്തെയും പുതിയ ദേവനെയും സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കും അവർക്ക് മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും അവർക്ക് ദേശത്തെ വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂസ്വത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ആരാണ് ഈ പുതിയ ദേവൻ വളരെ വ്യക്തമായി ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് വെളുപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം ബൈബിൾ പഠിതാക്കൾക്കറിയാം ധാന്യ പ്രവചനവും വെളുപ്പാട് പുസ്തകവും തന്നെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ധാന്യ പ്രവചനം മുദ്ര ഇടപ്പെട്ട പുസ്തകവും വെളുപ്പാട് പ്രവചനം മുദ്ര ഇടാത്ത പുസ്തകവുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ധാന്യ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കാലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതല്ലായിരുന്നു ഭാവി സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അതിനെ മുദ്രയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വെളുപ്പാട് പുസ്തകം മുദ്ര ഇടരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ധാന്യ പ്രവ ധാന്യ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വെളുപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ വെളുപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇതേ വിഷയം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരാൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ഏതാണ് ആ പുതിയ മതം പുതിയ മതത്തോടൊപ്പം ഒരു മത മുദ്രയും കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വെളുപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഭാഗമാണ് ഇനി പറയാ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഭാഗം പക്ഷേ പല ആളുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിന്തിച്ച് കാണത്തില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പുതിയൊരു മതത്തെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പല ആളുകളും ചിന്തിച്ച് കാണത്തില്ല ചിന്തിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ധാന്യ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ആ ഭാ പറഞ്ഞ ഭാഗം ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗവുമായിട്ട് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഞാനത് ഇവിടെ വിശദീക എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന തലത്ത് വിധത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ പത്ത് കൊമ്പും ഏഴ് തലയും കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് രാജമുടിയും തലയിൽ ദൂഷണനാമങ്ങൾ ഉള്ളൊരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതിന് മഹാസർപ്പം തൻ്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനും വലിയ അധികാരം കൊടുത്തു രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം മഹാസർപ്പം അതിന് ശക്തിയും സിംഹാസനും വലിയ അധികാരം കൊടുത്തു മഹാസർപ്പം ലൂസിഫറാണ് സാത്താനാണ് അത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാണ് ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വമ്പ് പറ വമ്പ് ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായ് അതിന് ലഭിച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരം ലഭിച്ചു ഇവന് ഈ മൃഗത്തിന് ഒരു കാല ഇളവ് കൊടുത്തിരിക്കുവാണ് അവനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ കാലയളവിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത് ഈ കാലയളവ് എന്ന കണക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം എന്ന കണക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ധാന്യ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം കോപം നിവർത്തിയാകുവോളം അവന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം നിവർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു പീരീഡുണ്ട് ആ പീരീഡ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഈ രാജാവിന് അവന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് ആ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസത്തിൽ അവൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിൽ ത്തിൻ്റെ നാമത്തെയും അവൻ്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെ ദുഷിപ്പാൻ ദൈവദൂഷണത്തിനായി വായു തുറന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം മാത്രമാണ് ഈ അധികാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നേരെ ഒക്കെ ഇവൻ പ്രവർത്തിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരെ ജയിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്നുപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് സഭയല്ല സഭയെ സാധാരണ ജയിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല സഭ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യ വരവിൽ എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ശേഷിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ പറ്റിയും കൈവിടപ്പെട്ട് പോയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മുദ്രയേൽക്കാതെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറിന് മുദ്രയേൽക്കാതെ സാത്താന നമസ്കരിക്കാതെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ
അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് എല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം മരണകരമായ മുറിവ് പുറത്തു പോയ ഒന്നാം മക്കളത്തെ നമസ്കരിക്കുമാറാക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നു ഒന്നൂടെ വായിക്കാം അത് ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അതായത് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ അതിൻ്റെ അധികാരം എല്ലാം നടത്തി അതായത് ഈ രണ്ടാം മൃഗത്തിനുള്ള അധികാരം ഒന്നാം മൃഗത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി അവൻ്റെ അധികാരവും എല്ലാം നടത്തി ഭൂമിയെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവരെയും മരണകരമായ മുറിവ് പുറത്തു പോയ ഒന്നാം മൃഗത്തെ നമസ്കരിക്കുമാറാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ മനസ്സിലായ പുതിയ ദേവൻ ആരാണെന്ന് ഈ എതിർ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അവൻ സകല ദേവന്മാർക്കും മീതെ തന്നെ തന്നെ മഹത്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരുന്ന ആ സമയത്തിൽ കള്ളപ്രവാചകൻ തന്നെ രണ്ടാം മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് കള്ള കള്ളപ്രവാചകൻ രണ്ടാം മൃഗം എന്നല്ല ഈ ഈ അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് മൃഗത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒന്ന് ആദ്യം പറയുന്ന മൃഗം ഒന്നാം മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു അടുത്ത മൃഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളപ്രവാചകനെ കാണിക്കുന്നത് അതൊരു അതൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒന്നാം മൃഗത്തെ നമസ്കരിക്കുമാറാക്കുന്നു അവരെ കൊണ്ട് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നു അവരെ കൊണ്ട് ആരാധിപ്പിക്കുന്നു പുതിയ ദേവൻ പുതിയ മതം എതിർ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് പുതിയ മതത്തിൻ്റെ ദേവനായിട്ട് മാറുന്നത് അവനെ ആ തരത്തിൽ മനുഷ്യരെ അവനെ നമസ്ക നമസ്കരിക്കുമാറാക്കുന്നത് ഈ കള്ളപ്രവാചകനാണ് ഇനി താവട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഭൂവാസികളെ തെറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൃഗത്തിനെ നമസ്കരിക്കണം മാത്രമല്ല മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കണം അവനെ ദേവനാക്കി മാറ്റുവാണ് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കണം അത് എൻ്റെ ഭൂവാസികളോട് പറയും ഇവൻ ചെയ്യുമല്ല ഭൂവാസികളോട് പറയുവാണ് നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുവെച്ചാൽ ഭൂവാസികളെ കൊണ്ട് ഈ മതത്തെ സ്വീകരിപ്പിക്കുകയാണ് ബലമായി മതമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് പറയുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരൊക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുപ്പാൻ അതിന് ബലം ലഭിച്ചു അപ്പം മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരൊക്കെയും കൊല്ലണം ഇത്തരത്തിൽ പുതിയൊരു മതം പുതിയൊരു ദേവൻ ഭൂമിയിൽ വരുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് പുതിയ മതചിഹ്നം തവിട്ട് വായിക്കാം അത് ചെറിയവരും വലിയവരും അതിനോ അതിനോട് ചേർന്ന ചേർന്ന ഒരു ഭാഗം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യത്തിന് തുടർന്നുള്ള ഭാഗമായി വായിക്കുന്നത് പതിനാറാം വാക്യം അത് ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും വലം കൈമലോ നെറ്റിയിലെ മുദ്ര കിട്ടുമാറും മൃഗത്തിൻ്റെ പേരോ പേരിൻ്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വഹിയാദിയും ആക്കുന്നു ഇവിടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആവശ്യം ബുദ്ധിയുള്ള മൃഗത്തിൻ്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ സംഖ്യ എത്രയേ അതിൻ്റെ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ പുതിയ മതം വന്നു അതിനൊരു ദേവം വന്നു അവൻ അതിനൊരു മതചിഹ്നം ഒരു മുദ്ര വന്നു ആ മുദ്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന മുദ്ര ഈ മുദ്രയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആർക്കാണ് ഈ മുദ്ര കിട്ടുന്നത് ഇവൻ്റെ മതത്തെ സ്വീകരിച്ച് ഇവൻ്റെ പ്രതിമയുണ്ടാക്കി ഇവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് മുദ്ര കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ മുദ്ര കിട്ടുന്നവർക്കുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ഭാഗം അവൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത ഒരു ദേവനെ അവൻ പൊന്നുകൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടും മനോഹര വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കും അവനൊരു അന്യദേവൻ്റെ ജനത്തെ കോട്ടകളുടെ കൊത്തളങ്ങളിൽ ആക്കി വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇവൻ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ മുദ്ര സ്വീകരിച്ച് ഇവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇവനെ കോട്ടകളുടെ കൊത്തൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അധികാരം കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇവൻ്റെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുക രാജ്യങ്ങളുടെ കീഴിൽ അധികാരം കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭൂസ്വത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അവൻ 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 മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും അവൻ അവരെ പലർക്കും അധിപതികളായി ദേശത്തെ പ്രതിഫലമായി വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം മുദ്ര സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി ഓഫേഴ്സും കൂടി അവൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ അങ്ങ് മുദ്ര കൊടു കൊടുത്ത് വിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവനെ ദൈവവുമായി അംഗീകരിക്കും അവൻ ബല ബലം ചെയ്ത്
ഇപ്പോഴൊരു സംസാരം ഇപ്പോഴൊരു പുതിയൊരു ടീച്ചിങ് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് കോവാക്സിൻ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു മൂന്ന് ഡോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഡോസും ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞവർ മുദ്രയേറ്റവരാണെന്നും അവർക്ക് പിന്നെ ജനിതക മാറ്റമൊക്കെ സംഭവിച്ച് മറ്റ് പല ജീവികളായിട്ടൊക്കെ മാറുമെന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പഠിപ്പിക്കൽ ഇപ്പോൾ ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത്ര അങ്ങ് പരസ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില വിദേശികളും അപ്പോൾ തന്നെ ചില മലയാളികളും ഇങ്ങനൊരു ടീച്ചിങ്ങുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ടീച്ചിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാക്സിൻ എടുത്തവിടെ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നു അവർക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ചില പഠനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബൈബിൾ പറയുന്ന അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിന് മുദ്രയുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബന്ധമില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് വെറുതെ ജനങ്ങളെ ബോഷത്വത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയാനും പേടിപ്പിക്കാനും മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതില്ലാത്തത് പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവന് അധികാരം കിട്ടുന്ന ഒരു കാല ഒരു കാലയളവുണ്ട് ആ കാലയളവിലാണ് ഇവൻ പുതിയ മതം കൊണ്ടുവരുന്നതും പുതിയ മതചിഹ്നവും ദേവനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സമയത്താണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് എന്ന മുദ്ര കൊടുക്കുന്നത് അത് അത് സ്വീകരിക്കാത്തവനെ കൊല്ലൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഭൂസ്വത്ത് മഹത്വം അധികാരം എന്നിവ കൊടുക്കും ബൈബിൾ ചില വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് എങ്കിലും കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ബൈബിൾ ഈ കാലക്കണക്ക് പറയുമ്പോൾ പല വട്ടം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആവർത്തിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ പല കഥകളും അന്ത്യകാലത്ത് ഉടലെടുക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ജനം ആ ഉപദേശങ്ങൾ വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ആവർത്തിച്ചത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ആവർത്തിച്ചത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ദൈവം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാലക്കണക്കുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചു പതിമൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം നാലാം വാക്യം ഓക്കെ നാലും അഞ്ചും വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചിൻ്റെ അവസാനം മാത്രം കേൾവിക്കാരെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെയും അവൻ്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെ ദുഷിപ്പാൻ ദൈവദൂഷണത്തിനായി വായ തുറന്നു ഒരു വാക്യം കൂടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരം ലഭിച്ചു അഞ്ചിൻ്റെ അവസാനവും ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചത് ആറാം വാക്യമാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ഇത് ഒരു ഭാഗത്തല്ല പല ഭാഗത്തായിട്ട് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നര വർഷം ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് മാസം അപ്പം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം ആകുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് മാസം അടുത്ത ആറ് മാസം കൂടെ ആകുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറും ആറും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്നര വർഷമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ബൈബിൾ എഴുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രവർഷമാണ് അതായത് ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം എന്ന കാലക്കണക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മൂന്നര വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇനി മൂന്നര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അതായത് ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം ഒരു മാസം മുപ്പത് ദിവസം ഈ കല ഈ അതാണ് ഇതാണ് ചന്ദ്രവർഷക്കണക്ക് അപ്പോൾ ഈ കാല കാലക്കണക്ക് പ്രകാരം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസമാണ് ഇത് പല ഭാഗത്തും ആവർത്തിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗം എടുക്കാം ഇവിടെപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം സ്ത്രീ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൂടിപ്പോയി അവിടെ അവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പോറ്റേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരുക്കിയ സ്ഥലം അവൾക്കുണ്ട് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്ത്രീയുടെ ഓടിപ്പോക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരി
നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ളതല്ല ബൈബിൾ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് ഇത് എതിർ ക്രിസ്തു കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന് പറയാനുള്ളതല്ല എതിർ ക്രിസ്തുവിനൊരു അധികാരം കൊടുത്തിട്ടൊരു കാലമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ അവന് പരിപാടി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലല്ല അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു വരണമായിരുന്നു രഹസ്യപരവ് സംഭവിക്കണമായിരുന്നു ദേവ എരുശലം ദേവാലയം പണിയപ്പെടണമായിരുന്നു പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാ ക്രോധം ഇറങ്ങി വരണമായിരുന്നു ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം ഒരു ഭാഗം കൂടെ നോക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആലയത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പ്രകാരം അളക്കാതെ വിട്ടേക്കും അത് ജാതികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവർ വിശുദ്ധ നഗരത്തെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ചവിട്ടും വീണ്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം എന്ന കണക്ക് അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്ക് വരം നൽകും അവർ രട്ടുടുത്തും കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പ്രവചിക്കും രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു അതായത് ഒരു മാസം മുപ്പത് ദിവസം കൃത്യം മൂന്നര വർഷം ഇനി ദാനിയ പ്രവചനത്തോട് വരുമ്പോൾ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യയെ ഹനനയാകും ഭോജനയാകും നിർത്തലാക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നു ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചവട്ടം ഏഴ് വർഷം ആഴ്ചവട്ടത്തിന് മധ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നര വർഷം അപ്പോൾ മൂന്നര വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ഈ ഒരു കാലക്കണക്ക് ബൈബിളിൽ ആവർത്തിച്ച് 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 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയേ സംഭവിക്കൂ ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമാണ് മുദ്ര വരുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ളതൊക്കെ മുദ്രയല്ല ഈ മുദ്ര ആളുകളെ കൊണ്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കുകയല്ല ആളുകളെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് മയക്കിയെടുക്കുകയില്ല ആളുകൾക്കറിയാം പുതിയൊരു മതത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു ദേവനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് ആളുകൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണത് അതവർ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജനം ഇന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന ചില നൂതന ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു വാക്യം കൂടി പറഞ്ഞ വിഷയം ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അത് തെസ്ത്രോണിക്കൾക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലുള്ളൊരു വാക്യമാണ് അതിൻ്റെ ആ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ തെസ്ത്രോണിക്കൾക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായ മൂന്നാം വാക്യം ഞങ്ങളുടെ പ്രബോധനം അബദ്ധത്തിൽ നിന്നോ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നോ വ്യാജത്തോടെയോ വന്നതല്ല പ്രബോധനം അബദ്ധത്തിൽ നിന്നോ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നോ വ്യാജത്തോടെയോ വന്നതല്ല വചനമെടുത്ത് അബദ്ധം പറയുന്നത് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല അശുദ്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല പലരും പലരെന്ന് പറയാൻ പല ചിലരെങ്കിലും വളരെയധികം വിശുദ്ധി പ്രസംഗിക്കുകയും അശുദ്ധി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല വ്യാജത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല വചനത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ ആശയം കൂട്ടിക്കയറ്റി വ്യാജം വചനത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വ്യാജം പറയുന്ന ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല അടുത്ത വാക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സുവിശേഷം ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവരായി തെളിഞ്ഞത് പോലെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരിയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവത്രയത്ര പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവരായി തെളിഞ്ഞതുപോലെ എന്തിന് കൊള്ളാകുന്നവരായി സുവിശേഷം ഭാരമേൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ദൈവജനം ദൈവം സുവിശേഷം ഭാരമേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ദൈവം സുവിശേഷം ഭരമേൽപ്പിച്ചവർ വ്യാജത്തോടെയോ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നോ അബദ്ധമോ പറയത്തില്ല കേൾവിക്കാർ ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം വചനം ഭരമേൽപ്പിച്ച ആളുകൾ വ്യാജം സംസാരിക്കത്തില്ല അവർ അശുദ്ധി ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി പ്രസംഗിക്കത്തില്ല അവർ അബദ്ധം പറയത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധ ഉപദേശങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെവിക്കൊള്ളാതെ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരിയുന്ന കാലം വരും ആളുകൾക്ക് ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ വെച്ച് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് കേൾക്കാനും ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം സത്യവചനം കേൾക്കാൻ ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും താല്പര്യമില്ല ആ കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു അത് അതിപ്പോൾ വന്നു അത് അത് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ബൈബിൾ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ ഭൂമി നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പുതിയൊരു മതം വരും പുതിയൊരു ദേവൻ വരും മതത്തിൻ്റെ മുദ്ര വരും